Это микрогранулы. Маленькие кусочки пластика, размером меньше песчинки. И они повсюду. Вы можете размазывать их по своему рту или втирать свое лицо. Микрогранулы содержатся во множестве вещей, но в основном в товарах личной гигиены. Мыли для лица и гели для душа, зубной пасти и даже ваши улыбки, если вы используете омолаживающий макияж, чтобы скрыть морщины. Компании добавляют их как отшелушиватели или просто как текстуру. Хотя доказательств тому, что они действительно помогают, нет. И вы можете даже не знать, что используете их, пока не начнете специально их искать. Но главная проблема микрогранул в том, что они сделаны, чтобы быть смытыми в канализацию. Они такие маленькие, что большинство водоочистительных сооружений не могут задержать их. Так что миллиарды этих частиц оказываются в наших водоемах каждый день. Но еще хуже то, что эти маленькие кусочки пластика действуют как губки, впитывая токсичные вещества вокруг себя. Так что одна микрогранула может быть в миллион раз более токсична, чем окружающая ее среда. Попав однажды в водоем, они могут быть съедены рыбами или другими животными. И найти себе путь обратно к вам, прямо в ваши суши. Как вам такой круговорот? Так почему же компании, тем не менее, добавляют микрогранулы в свои продукты? Ну, во-первых, пластики дешевле натуральных отшелушивателей. Плюс, это предлог, чтобы продать больше вещей. Натуральный отшелушиватель работает настолько хорошо, что вы могли бы использовать их только один раз в неделю. Микрогранулы достаточно мягкие, чтобы использовать их каждый день. Это значит, что и заканчиваться они будут быстрее, и такой продукт придется покупать чаще. Конечно, мы можем попытаться отказаться от продуктов с микрогранулами, но разве не более серьезная проблема в том, что компании размещают их на первых рядах своих витрин? Хорошая новость в том, что некоторые компании уже убрали пластиковые микрогранулы из своих продуктов, и во многих местах уже рассматривается их запрет. Неважно, где вы живете. Всегда есть пути воздействия. Прекратите. Нам не нужны эти гранулы. Давайте уберем их из наших вещей, наших водоемов и наших тел.